三师兄，谢谢你能这样对我，从此我对你再无愧疚。死到临头，你还这么狂妄！嘿！<音><音><音><音><音><音>将计划，在王妃献万寿舞的时候，发出暗箭，射向王妃。啊啊、王爷，千万不要以为末将存有私心，故意伤害王妃。王爷，目前京城皆知你与王妃夫妻恩爱，出事之后绝对不会有人怀疑到王爷您啊，所以。王妃是这个计划的最佳人选，没有其他人选吗？王爷，如果你不想伤害王妃或皇上，来诬陷太子，那还有一个办法，只有。直接举兵造反，那就正儿吧，人手，我会安排。王爷，王爷，这么多年的准备，你终于要实现孝惠先后的遗愿了。王爷，相信他老人家在天之灵。也会感到欣慰的，会保佑你马到成功。是，也许此时，莫会正在天上看着我，等着我完成他的心愿。二师兄，二师兄。师姐，二师兄还是没有回来，他是不是又不告而别了？不会的，他不是答应要和你在一起吗？我以为，我们都说好了，他说过不再离开我的，我还以为，他已经放下包袱了，可是，没有想到，他又不告而别了。上一次一别二十年，这一次又要多少年呢？师妹，你先别这么想，也许是二师兄暂时有事呢。有事也能跟我先说一声啊。每次都是无声无息的离开，难道他就不怕我伤心吗？师妹，二师兄心里有没有你，我们大家都能看得出来。他每天凝视着你的画像以解相思，他肯定不会再伤你的心的，你要相信他。师姐，难道二师兄遇到什么麻烦了吗？不会的，二师兄武功高强，一定不会有事的，你就安心
在家等他吧。青天有月，来几时？我今停杯，一问之。人攀明月不可得，月行却与人相随。说的真好，你就像天上的明月一样，一直与我相依相随。你为了我而多次磨难，我亏欠你的实在太多了。以后不许这么说了。我选择了你，不管经历什么，我都是心甘情愿的。你愿意为我去死吗？不要，我要和你白头偕老。雪儿，经过这件事，你的个性沉稳了很多，对事情的看法也更为周详了。谢父皇夸奖。父皇，来，您先坐下。您龙体出狱，不宜过度劳累，还是先回寝宫歇息吧。不碍事，你接着批，过失耽误不得呀。父皇，父皇，父皇，父皇，你怎么了？父皇，来人呐，传太医。雪儿，父皇，雪儿，父皇，不要声张。不要惊动！不要惊动别人，父。凤林，我虽然不知道你们拒绝的计划为何，但是这件事毕竟十分凶险。小师傅不愿意看到你去涉险，你能不能放弃？我想过放弃，就这么守着正儿。可如此一来，我就辜负了母后的期望。将来在九泉之下，我又如何面对母后呢？如果凤寻等级，他本性敦厚，可是孙皇后呢？他会放过我们吗？师傅，我知道，你也是为我着想，但这一切，就是我的宿命。对了，我有一事要拜托你。如果此次我举事失败，我想请您替我保护好正儿和袁家所有人的安全。这你放心。月征他们可以交给我，可是，如果你成功了，那么，月征就会知道你和杜家和思雨的关系。月征，能面对这个事实吗？我会，我会想办法，让他原谅我的。
万一他无法原谅你呢？皇上，该进药了。我来吧，王公公。父皇，小心疼。前段时间，太医不是说您的龙体已经痊愈了吗？又怎么会？雪儿，朕的病已缠身年余，之前都是强忍病痛，朕自知恐怕来日无多。雪儿，朕一定要撑到寿宴上，宣布。由你继承大统，父皇，你不是说此事暂缓吗？<笑>那都是为了避免他人再设陷阱陷害于你而发布的说辞。朕一定要把江山平稳的交付给你。谢父皇，雪儿。父皇这一生最遗憾的，就是亏欠你皇兄一份父爱。从小我就把他送到那么远的地方，朕没有尽到教养之责。父皇，雪儿，父皇嘱托你一件事：朕若是有什么万一。你一定要替父皇多关照你皇兄，继续斡旋你母后和你皇兄之间的关系。毕竟，皇室和睦，才能安治天下。儿臣明白，儿臣会时时劝说母后，让她真心对待皇兄。嗯，这。都怪父皇未能处理妥善，没能及时化解丽儿心中多年的积怨，是父皇亏欠了她。雪儿，将来就算你皇兄做了什么对不起你的事情，你也要原谅他。儿臣明白，请父皇放心。那就好，那就好。父皇，皇上，父皇，皇上，父皇，父皇。原来皇上早已病入膏肓，他为什么要瞒着本宫呢？也许皇上怕引起人心不安，太子尚未登基，贸然宣布病情严重。万一朝廷动荡，更不利于太子即位了。如果真是这样，倒还好，就怕皇上另有心思，军心难测呀。国舅别忘了，皇上曾经废过太子。我绝不能让他在有病糊涂的时候，再次牺牲寻儿。王爷，杜将军，请问王爷，寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。王爷，当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子，为了私欲小姐。够了，你回去告诉杜将军，私欲的事，本王不会反悔。王爷，当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子。
，寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他们，本王自有安排。有没有进步啊？好，当然了，你跟思雨都有进步。是啊，凤离，谢谢你来看我。凤离，思雨。外面那些流言，你千万不要误会。我和凤寻真的没有什么，你千万千万不要误会。你和太子之间有什么，我并不关心。你也没有必要向我解释。啊！你这个不要脸的女人，你抢走了我的一切，抢走了……住口一直错以为你喜欢的是凤寻，其实是凤离，对吗？我喜欢谁，好像和你无关吧？也是，但毕竟我才是他的王妃，就算你一直都喜欢他，我想你也不敢承认吧？你是他的王妃，可他爱你吗？他当然爱我。我们夫妻共同经历了很多美好的时光，甚至生死与共，这些你是不会明白的。哼，他爱你，你别做梦了。他是不得已才娶你的，你知道吗？你以为他喜欢你？他喜欢的人是我，是我。他对你的好。全是因为他对你的同情。看来你是真的喜欢凤离。当然，我是喜欢他又怎样？我做的一切，都是为了他，为了打消孙皇后对他的疑心。我忍受了八年相思之苦，还要假装喜欢太子，最后。甚至忍痛出家，你又为他做过什么？孙皇后一直把凤鸣当作眼中钉、肉中刺，想除之而后快。我父亲忍辱负重，保护了凤鸣八年，你们家又为他做了什么？你只会一次又一次的拖累他。你除了拖累他，还能为他做些什么？他想什么要什么，你知道吗？太子样样出众，而且又爱你极深，你说你嫁给他有什么不好？我才不要呢！我已经有喜欢的人了。玉正，你真的愿意嫁给我吗？嗯。北疆可不像京城啊，荒凉贫瘠，战事频繁。我身负重任，我怕我照顾不了你。我不用你照顾，我自己会照顾我自己啊。
我的事你就别瞎操心，更不能替我擅作主张。我们不是夫妻吗？夫妻之间就是应该相互照应的吗？我只是想帮你。以后我的事情你少管。你全世界，你。如果有一天，你愿意为我去死吗？不要，我要跟你白头偕老。小姐，小姐，想什么呢？那么专心，行了。小兰，我们虽然是主仆，不过我一直把你当妹妹，我应该早点做主，把你嫁给魏浩的。小姐，这根金簪送给你。小姐，这太贵重了，我不能要。拿着吧，给你将来当嫁妆。那就等我出嫁的时候再给我好了。你先收着吧，魏浩是个值得托付终身的男人，你要好好珍惜他，知道吗？嗯真儿，明天要为皇上贺寿献舞，你紧张吗？没有啊。娘，我有个问题想问问你。我跟月缺不在你们身边时，你跟爹是怎么过日子的呀？还不是天天想着你们，盼着你们早点回来。尤其是你爹。假装没事，但总是拐弯抹角的打听你们的消息。哦，有爹陪着你真好，我就能放心了。真儿，怎么说这些？没事，我就是觉得我自己太自私了。为了风雷不顾你们，一心上山学艺，八年都不在你们身边，我真的是一个不孝的女儿啊！对不起，娘，对不起。真儿，你这是怎么了？干嘛这么伤感？爹娘还硬朗着呢，你陪我们的时间还长着呢。都这么大了，还撒娇，我怕我以后没有机会撒娇了。参加寿宴典礼吗？不会，皇后娘娘让我们女眷只参加晚宴，不去也好，省得看到我的傻样子。<笑>没事了。
子瑜啊，爹，从小到大，女儿都很崇拜你，知道您做事缜密。可是这一次，爹，您一定要多加小心。子瑜啊，别担心，爹心里有数。子瑜、啊，明日。你只要专心把琴弹好，别的事你都不用管。嗯，我知道。女儿希望爹能够一举成功。你放心，思雨，就算是为了你，爹也会成功的。就把你忘记了。反正我对他的心是不会变的。况且，我姗姗来学艺就是为了嫁给他。女人出了嫁，就把这一辈子的幸福都堵在里面了。娘，女儿都已经这么大了。你就让我自己选择自己的婚事好吗？哪怕将来万一失败了，万一哦，我也绝对无怨无悔的。嫁给你，是我从小的心愿。你曾经让我圆了这个梦。在这个梦里，我很快乐。可是如今，梦碎了，是我把爱强加给了你，都是我的错。看不清。我在王府里很安全。我不想再醒来。明日父皇寿辰，娘大嫂和我共同完成了百寿图。明日你当做贺礼献给父皇，表达你的一片孝心。相信一见钟情吗？我相信。你相信日久生情吗？我相信。我也相信。那你相信？有爱就能天长地久吗？我相信。我不相信。你
怎么这么说？及出生的孩子，一定长得像你一样俊美无比。像你才好，举世无双。如果我们是一对寻常夫妻的话，也许就能儿女成群。你狩猎耕作，我养鸡纺织，孩子们快乐的围绕在我们身边。虽然没有富贵荣华，一家人却能幸福相伴。如果这是你的梦想，我一定会为你实现。谢谢你能这么说。永远的陪伴，在你的身边儿臣敬献来自秋瓷国的夜明珠，祝父皇龙体安康，福寿无疆。好，好，心儿，你帮朕料理好朝政，就是给朕最好的礼物。皇上，啊、不碍事。灵儿，儿臣在。听月征说，你有个特别的礼物要送给朕。父皇，这是月征亲手所绣的《百寿图织锦》，愿父皇百寿安康，松鹤长庆。好，好，灵<笑>儿。你们夫妻孝心可嘉，朕着实开心。月征不是还准备了万寿舞，要为朕贺寿吗？朕已等不及想看了。皇上，思雨和月征早已准备妥当。好，钟爱卿，大家共赏，与朕共庆。谢皇上。哎，王爷怎么把你给调回来了？最近京城屡出事端，王爷担心会有状况，所以调我们回京，特来支援。我们先过去了。哎。王妃献舞
会这样，我的真儿，真儿，真，振作一点，振作一点，真儿。Oh, <laughs> 